നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നമായിട്ടുള്ള മാലിന്യം എങ്ങനെ കൃത്യമായി മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നതിന് കറക്റ്റായിട്ടൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ കണ്ടു നമ്മുടെ പഴയന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലാണ് ഈ പെർഫെക്റ്റ് മാസ്റ്റർ പ്ലാനോട് കൂടി ക്ലീൻ പഴയന്നൂർ ഗ്രീൻ പഴയന്നൂർ എന്നൊരു സൊസൈറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജൈവമാലിന്യം കൃത്യമായി വിനിയോഗിക്കുന്നത് അതൊന്ന് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന പോലെ പഞ്ചായത്തിലെ ഇരുപത്തിരണ്ട് വാർഡുകളിൽ നിന്നും ട്രാക്ടറിൽ ജൈവമാലിന്യം കളക്റ്റ് ചെയ്ത് മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റിൽ എത്തിക്കുകയാണ് ആദ്യ പടി അതിനാദ്യം ഇവർ ചെയ്തത് സ്ഥലത്തെ ജനപ്രതിനിധികളും വ്യാപാരികളും കർഷകരും ഒക്കെ ചേർന്ന് ഒരു സൊസൈറ്റി ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് ഈ പഴയന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ വാർഡുകളിൽ നിന്നും രണ്ട് പേരെ വിധം തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഒരു ഹരിത കർമ്മസേന രൂപീകരിച്ച് ഇവർക്കൊക്കെ മാലിന്യം ശേഖരിക്കുന്നതിനും സംസ്കരിക്കുന്നതിനും പ്രത്യേക ട്രെയിനിങ്ങും കൊടുത്തു ഈ കടകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഇതുപോലെ മാലിന്യം കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേറെ പഞ്ചായത്തുകൾ മെനക്കെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമാണ് മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കളക്ട് ചെയ്താലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ജൈവമാലിന്യം ഒരു ദിവസം എടുത്തില്ലെങ്കിൽ അറിയാലോ അവസ്ഥ ആകെ നാറിയിട്ട് നടക്കാൻ പറ്റില്ല പഴയന്നൂരിൻ്റെ ഈ വൃത്തിക്ക് പഞ്ചായത്തിന് പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കണം കേട്ടോ എല്ലാ ദിവസവും കടയുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പഴം പച്ചക്കറി കടക്കാരും ഹാപ്പി ഈ വേസ്റ്റിൽ നിന്ന് നല്ല ഒന്നാന്തരം ജൈവവളം കർഷകർക്ക് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് പഴയന്നൂരിലെ കർഷകരും ഹാപ്പി ശരിക്ക് വളം കിട്ടാൻ മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഈ വേസ്റ്റ് നേരെ പ്ലാന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാണ് ഇവിടെ മൂന്നാം വാർഡിലാണ് ഹരിത കേരള മിഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് നിർമ്മിച്ചത് ആദ്യം പറഞ്ഞ ആ സൊസൈറ്റിയുടെ കീഴിലാണ് ഈ പ്ലാന്റിന്റെ പ്രവർത്തനം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജനുവരിയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ശ്രീ എ സി മൊയ്തീൻ ആയിരുന്നു പ്ലാന്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഈ കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന വേസ്റ്റ് വളവാക്കുന്നതിന് മൂന്ന് ജോലിക്കാർ ഈ പ്ലാന്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ വേസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് അത് തരംതിരിക്കലാണ് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഇനോക്കുലം ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നു ഈ താഴെ കിടക്കുന്ന ബ്രൗൺ നിറത്തിലുള്ള സാധനമാണ് ഇനോക്കുലം വലിയ പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് സൈസാക്കി ഇതൊരു യന്ത്രത്തിലൂടെ ഇട്ട് നുറുക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്ടീരിയയുടെ പ്രവർത്തനം സുഗമമായി നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിടുന്നത് ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞെടുത്ത ഈ വേസ്റ്റ് ഓരോ പെട്ടികളിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇടുന്ന വേസ്റ്റ് ഇരുപത് ദിവസത്തോളം അങ്ങനെ കിടക്കണം അതുകൊണ്ട് ഓരോ ദിവസവും വേസ്റ്റ് ഇടാൻ ഒരുപാട് പെട്ടികളുണ്ട് ഇവിടെ തുമ്പൂർ മൊഴി മോഡൽ എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇരുപത് ദിവസം മൂടിയിട്ട പെട്ടിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ മിശ്രിതം എടുത്ത് വളമാക്കാൻ പോവുകയാണ് ആ ഒരു പെട്ടിയിലെ മിശ്രിതം മൊത്തം ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂട്ടിയിട്ട് അതൊരു അരിക്കുന്ന യന്ത്രത്തിലിട്ട് നമ്മൾ അരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പ്ലാന്റിൽ വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് തോന്നിയ കാര്യം ഒട്ടും ദുർഗന്ധമില്ല എന്നാണ് കേട്ടോ ഇത്രയും ജൈവമാലിന്യം കളക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമായിട്ട് പോലും നല്ല വൃത്തിയും വെടിപ്പും ഉള്ള പ്ലാന്റായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റാഫിന് പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കണം ഇങ്ങനെ അരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതിൽ കല്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക്കോ അങ്ങനെയുള്ള വേസ്റ്റൊക്കെ കളഞ്ഞ് നല്ല പുട്ടുപൊടി പോലെയുള്ള ഒരു മ
അതുപോലെ കട്ടിയായി കിടക്കുന്ന വേസ്റ്റ് വീണ്ടും ഇനോക്കുലം ചേർത്ത് ബാക്ടീരിയ ആയിട്ട് വിഘടിപ്പിക്കാൻ ബോക്സുകളിലിട്ട് വീണ്ടും ഇതുപോലെ അരിച്ചെടുക്കും ഒരു ടൺ വേസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു മുന്നൂറ്റമ്പത് നാനൂറ് കിലോ വളം കിട്ടും ഈ മിശ്രിതം ശേഖരിച്ച് അതിലേക്ക് മണ്ണുത്തി കാർഷിക സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ഒരു ജൈവവള മിശ്രിതമായ ഫ്യൂഡോണമസ് കൂടി കൃത്യമായ അളവിൽ ചേർത്ത് ഇതിനെ കൃഷിമിത്ര എന്ന പേരിൽ ജൈവവളമാക്കി കർഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകൾക്കും മാതൃകയാക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് വെറുതെ വേസ്റ്റ് കിടന്ന് ടൗണ് വൃത്തികേടാവുകയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ വേസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടെ കളക്ട് ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒഴിഞ്ഞ പറമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ ഒരു ഒരു കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ മുഴുവൻ ആകെ സ്മെല്ലടിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു വൃത്തികേടാകുകയില്ല അതാത് പഞ്ചായത്തിലെ കർഷകർക്ക് നല്ല അത്യാവശ്യമായ ജൈവവളം കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം ഇവരിത് പത്ത് കിലോ ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ ചാക്കുകളാക്കി ക്ലീൻ പഴയന്നൂർ ഗ്രീൻ പഴയന്നൂർ എന്ന സൊസൈറ്റി വഴി കർഷകർക്ക് വിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വളത്തിന്റെ ഗുണമേന്മ അറിയാൻ നമുക്ക് വേറെ എങ്ങോട്ടും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ പ്ലാന്റിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഇവർ ചെറിയൊരു കൃഷിയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് വാഴക്കുലൊക്കെ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം വളത്തിന്റെ ഗുണമേന്മ ഈ കൃഷിമിത്രം മാത്രം ഇട്ട് വളരുന്ന വാഴകളാണിത് ഇത് കൂടാതെ ദീർഘകാല വിളകളായ മാവ് പോലെയുള്ള കൃഷിയും അതിനിടയിൽ കൂടെ വഴുതനങ്ങ വെണ്ടയ്ക്ക ഒക്കെ ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ കർഷകർക്ക് കൊടുക്കാനായി പേരമരം നെല്ലി തുടങ്ങിയവരുടെ നേഴ്സറിയും ഇവിടുന്ന് കാണാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് ഒരു അത്ഭുതം കേട്ടോ ഓരോ സീസൺ അനുസരിച്ച് വിവിധ ഇനം തൈകൾ ഈ നേഴ്സറിയിൽ കിട്ടും ഇതാണ് മൊത്തം മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റിന്റെ ലൊക്കേഷൻ പണ്ട് ചുമ്മാ വേസ്റ്റ് കൊണ്ട് തട്ടുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ പോലും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും ഈ പ്ലാന്റിന്റെ ചുറ്റും വേനൽക്കാലത്ത് കൃഷിക്ക് ഉപയോഗിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം വന്നാൽ ഉപയോഗിക്കാൻ തന്നെ പറ്റുന്ന പോലെ മഴവെള്ള ശേഖരമുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ പ്രകൃതി അനുഗ്രഹിച്ച് നൽകിയ ഈ സ്ഥലത്തെ കൃത്യമായി പഴയന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും മാതൃകയാക്കാവുന്ന ഈ മോഡലിന് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിക്ക് പ്രത്യേക അഭിനന്ദനങ്ങൾ